यू मेड द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म ऑफ पाकिस्तान क्योंकि अंग्रेजी एक हकीकत है हमारे मुल्क की आपकी जो शुरुआत थी करियर की वो भी एक मार्केटिंग एजेंसी से हुई थी माशाल्लाह एक मजमून लिखने से ज्यादा रकम तो उसके लिए मिलती थी जो हम एडवर्टाइजिंग के लिए लिखा करते थे यू आर इन दी एजेंसी फॉर ट्वेंटी ईयर्स जी और फिर आपने एजेंसी लाइफ बिल्कुल ही एग्जिट कर दी हमारा पब्लिक रोल और हमारे प्राइवेट रोल के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए हम नहीं चाहते इस अनोखे मुल्क को कभी छोड़ना हम चाहते हैं कि हम इधर ही रहें इधर ही पिसे इधर ही खुशियां मनाएं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन वॉन्ट टू डिजिटेल्स माय नेम इज फैजान सैयद फाउंडर एंड सी ऑफ ईस्ट रिवर एंड टुडे आई हैव ए अ फैंटास्टिक गेस्ट फॉर यू ही इज ए राइटर ही इज अ फिल्म मेकर ही इज ए फॉर्मर एडवर्टाइजिंग एजेंसी ओनर a federal minister he's extremely involved in non-profits and social causes and he is someone who has written some of the best books you can ever read but before i tell you who he is you need to subscribe below so that you can keep getting great updates and notifications on who we're getting on the channel and without further ado chawe jabbar saab how are you today अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये आपने क्या मेहरबानी की <laughs> किसका आपने तारुफ करवाया है ये कौन मशकूक शख्स है मैं मेरा नाम जावेद जब्बार जरूर है लेकिन मेरा कोई दावा नहीं है कोई खास अहलियत रखने का सिवाय इसके कि मैं शबनम का शोहर हूँ <laughs> <laughs> और महरीन जब्बार और कमाल जब्बार का वालिद हूँ और हमारा एक पोता है जका जाहिर जब्बार बस ये काफ़ी है हमारा तारो जी <laughs> लेकिन आप लो, आपने आपने इतनी सारी चीज़ें अचीव की हैं आई हैड टू ब्रिंग दोज टू लाइट क्योंकि इट्स अमेजिंग के ए प्रोडक्ट पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम का कराची यूनिवर्सिटी के एक शख्स निकल के पहले तो एडवर्टाइजिंग में गए फिर सेनेटर बने फिर फेडरल मिनिस्टर बने फिर किताबें 19 किताबें 23 होने वाली हैं लिखी पाकिस्तान की पहली अंग्रेजी फिल्म बनाई फिर एक अभी रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री बनाई सेपरेशन ऑफ ईस्ट करेक्ट सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फिल्मों के एतबार से दो फिल्में बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन राइट जिसका एक उर्दू वर्जन भी था उसका नाम था मुसाफिर राइट यक वक्त अंग्रेजी में एक फिल्म उर्दू में मुसाफिर लेकिन फिल्म एक ही थी फिल्म एक ही थी और दो दफा हमने फिल्म हर सीन को दो दफा फिल्म आया था अच्छा हर एक दफा अंग्रेजी में एक दफा उर्दू में राइट और इतने सर फिरे थे हम कि कोई डबिंग नहीं करवाई मैं चाहता था कि एक्चुअल साउंड उसी लोकेशन पर हासिल करें और दोनों सीन इसका मतलब इंग्लिश में एक्ट हुए और उर्दू में बिल्कुल और उन्हीं एक्टर्स के जरिए तो वो एक तजुर्बा था जी वो भी उस वक्त भी आप जन्नत में थे 1974 75 की बात है मैं कोशिश करूंगा मेरी उर्दू आपकी आ, आप जैसी बिल्कुल नहीं है अरे <laughs> कोशिश आपकी बड़ी अच्छी आपका तलफुज अच्छा है आपका अंदाज गुफ्तु अच्छा है बिल्कुल जारी रखिए लेकिन मैं ये सबसे पहले पूछना चाहूंगा आप एक डिजिटल एजेंसी में बैठे हुए अभी जी और आपकी आपकी जो शुरुआत थी करियर की वो भी एक मार्केटिंग एजेंसी से हुई थी तो मुझे ये बताएं कि आप के जहन में क्या था जब आपने अपनी करियर का इब्तदा मार्केटिंग से किया और फिर एक ख़ुद एजेंसी बनाई एम एन जे कम्यूनिकेशन के नाम या, से या। देखिए लिखने का शौक मेरी मरहूम वालदा ने मुझे इनायत किया तो लिखने से जो लगन बना बचपन से नौ साल की उम्र से और मेरे वालिद साहब मरूम उन्होंने भी पढ़ने पर और लिखने पर बहुत जोर दिया तो यूनिवर्सिटी का जब दौर आया जब हमारे जेब उमूमा खाली हुआ करते थे तो एक दोस्त ने मुझे कहा कि जी तुम एडवर्टाइजिंग के लिए क्यों नहीं कुछ लिखना शुरू करते उसमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे तो हम तलबा तालब इल्म होते हुए पार्ट टाइम हमने शुरू किया लिखना और इतनी खुशी हुई कि माशाल्लाह एक मजमून लिखने से ज़्यादा रकम तो उसके लिए मिलती थी जो हम एडवर्टाइजिंग के लिए लिखा करते थे तो जब वक्त आया फैसला करने का कि क्या पेशा अपनाना है सहाफत में जाऊं जहां लिखने का मौका मिलेगा या एडवर्टाइजिंग में जाऊं जहां रकम बहुत ज़्यादा मिलेगी और साथ साथ मैं लिखता भी रहूँगा तो हमने एडवर्टाइजिंग को मंतखब किया लेकिन एक ऐसा भी वक्त आया 
جب والد صاحب کی جانب سے بزرگان کی جانب سے دوستوں کی جانب سے کہا کہ بے عقل مند بنو حکومت پاکستان کے افسر سی ایس پی کا امتحان دو یہ کیا فضول صحافت اور ایڈورٹائزنگ تو ان کے زور میں آ کر بڑا شریف لڑکا ہوتے ہوئے میں جا کر بیٹھا ان امتحانات میں نائنٹین سکسٹی ایٹ میں اور دل بالکل نہیں تھا بہت کم پڑا اس کے نتائج آنے سے پہلے ہم نے ایک تو شادی کر لی استعفیٰ دے دیا جس ایڈورٹائزنگ کمپنی میں ہمیں اچھی خاصی ملازمت تھی اور بیچاری بیوی ایک ایسے عجیب شوہر سے شادی اور زندگی شروع کر رہی ہے جس نے استعفیٰ دے دیا ہے کوئی آمدنی کا امکان نہیں اور ہم نے شروع کر دیا ایم این جے کمیونیکیشن یعنی کہ نئی زندگی کے ابتدا پہ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی بھی شروع کر جی جی اور ساتھ ساتھ پھر نتائج آئے سی ایس ایس امتحان کے اور ہم پتہ نہیں غلطی سے سندھ میں نمبر ون پہ تھا آئی واز ٹاپس فرام سندھ واؤ اینڈ مس دا میرٹ لسٹ بیکاز آئی ہیڈ ناٹ اسٹڈیڈ ہارڈ ان اف تو ساری دنیا نے کہا لو بنو افسر بنو کیونکہ میرے والد بھی ایک حکومت پاکستان کے افسر رہ چکے تھے میری میرے سسر بھی ریاست پاکستان کے بڑے مشہور براڈ کاسٹر تھے ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل تھے سید رشید احمد سب نے کہا لو صرف ایک شخص نے کہا آپ وہ کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے میری بیوی شبنم اس نے مجھے ہمت دی تو میں نے انکار کیا سی ایس ایس کو اور ایم این جے مجید احمد مرحوم اور نفیس غزنبی مرحوم دو زبردست میرے پارٹنرز تھے ہم نے ایم این جے کا آغاز کیا اور یہ نائنٹین سیونٹیز کی بات نائنٹین سکسٹی نائن میں ہم نے شروع کیا جی اور یہ ایسا دور تھا جی جہاں پہ اینڈ آئی آئی لو دی آئرنی آف دس جی جہاں پہ سگریٹ اور کرکٹ ساتھ ساتھ چلتے تھے جی اور آئی تھنک اس میں آپ یہ ایک اسٹوری سنا رہے تھے کہ آپ نے ایک بالکل ایک نئے کرکٹر کا آپ نے ایک چھوٹا سا ایک اشتہار بنایا تھا بڑے وہ سمپل سے ایک کرکٹر تھے اس وقت جی اس وقت قانون کے اعتبار سے اتنے صحت مند چیز جو ہوتی ہے سگریٹ بہت صحت اس کو اشتہار اس کا بنانا بالکل جائز تھا ٹیلی ویژن کا ایک ہی چینل تھا پاکستان ٹیلی ویژن اور اس پہ سگریٹ کے اشتہارات آتے تھے اخبارات میں چھپتے تھے بل بورڈس پہ تھے تو ہمیں اچانک پاکستان کی سب سے بڑی ٹوبیکو کمپنی نے اپروچ کیا خود کہ جی آپ ہمارے ایڈورٹائزنگ کنسلٹنٹس بنے تو یہ تو اٹ واز لائک اے منا فرام ہیون کیونکہ اٹ واز اے ویری بگ اکاؤنٹ اور وتھ آؤٹ آر آسکنگ فار اٹ دے گیو اٹ ٹو اس بیکاز دیٹ سین آر ورک تو نائنٹین سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن میں جب ہم نے شروع کیا تو ایک میرا خیال آیا تصور کہ جی کیوں نہ پانچ بہت انوکھے ہمارے جو کرکٹرز ہیں ان پر ایک ایک منٹ کی پورٹریٹ بنائی جائے ظہیر عباس آصف اقبال جاوید میاداد ماجد خان اور ایک ابھرتا ہوا کھلاڑی معصوم سا عمران خان <laughs> تو ان پانچ پر مجھے شرف حاصل ہوا وہ لکھنے کا وہ اسکرپٹ اور ان کو فلم کیا ورلڈ کپ نائنٹین سیونٹی نائن کا برطانیہ میں ہو رہا تھا تو ہم وہاں پہنچے وہاں بھی کچھ فلمنگ کی یہاں کی اور پھر ولز اینڈ کرکٹ یو نو گو ٹوگیدر میں عمران خان پورٹریٹ آف آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹر عمران خان آپ کو یو ٹیوب پہ شاید مل جائے تو بہت دلچسپ تھا کہ اس کا وقت اور پھر بعد میں آج کا آج کا وقت مائی گاڈ کوائٹ رائٹ اینڈ اس میں آئی وانٹ ٹچ آن انادر تھنگ ایجنسی کے اندر یو ڈیٹ سم تھنگ انادر کیمپین وچ واز ویری ایکولی ان یوژول پیک فرینس کے ساتھ پائٹ پائپر کا آپ نے ذکر کیا تھا آپ یہی بتا رہے تھے کہ پائٹ پائپر از اے نیگیٹو کیریکٹر جو بچوں کو شہر سے باہر نکالتا ہے کیونکہ اس کا جو وعدہ اس کے ساتھ جو کیا جاتا تھا کیا گیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا اس گاؤں کے لوگوں کا تو اس نے بدلے کے طور پر بچوں کو باہر لے کر چلا گیا لیکن آپ نے اسی کیریکٹر کو اسی نیریٹو کو اتنا پازیٹیولی چینج کیا کہ یہ پیکیجنگ کا ایک حصہ بن گئی آئی تھنک دس از یو سیڈ فرسٹ ہاں شاید یہ پہلی بار ہے کہ عموماً جو پیکیج میں کسی بھی کسی بھی پروڈکٹ کا جو پیک ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی نقشہ ہو نام ہو وہ اشتہار کا حصہ بنتا ہے لیکن شاید یہ پہلی بار تھا 
जहां पर इश्तिहार का एक सिंबल जाकर ई के सारे प्रोडक्ट्स का और ई बी एम इदारे बहसीत एक इदारे उनके लोगों का हिस्सा बन गया बल्कि लोगों बन गया तो उस पर हमें ये शर्फ हासिल है उसमें मैं खावर बट साहब जो बड़े डायनेमिक लीडर हैं उसके चेयरमैन हैं अब उनकी बेटी साहिबा हैं डॉक्टर जीला मुनीर और सादिया नवीद वो चलाती हैं तो उनको बहुत क्रेडिट जाता है कि एक बड़ा डिफरेंट आइडिया को उन्होंने सपोर्ट किया और वो ओवर द पास फिफ्टी इयर्स इट हैज़ बिकम एन इंडियोरिंग सिंबल ऑफ एडवर्टाइजिंग और एडवर्टाइजिंग की एक अजीब बात है बड़ी एक ख़तरनाक प्रोसेस है एडवर्टाइजिंग क्योंकि एडवर्टाइजिंग क्योंकि दोहराई जाती है सिर्फ एक दफ़ा नहीं दिखाई जाती दोहराई जाती है आपके दिमाग में बिठाया जाता है कि आप खुश ही नहीं हो सकते इंसान की हैसियत से जब तक कि आप ये चीज़ ना पिए जब तक कि आप ये चीज़ ना खरीदें तो ब्रेन वॉशिंग जिसको कहते हैं ना इंडोक्ट्रीनेशन राइट जो मासूम सियासतदान भी करते हैं <laughs> मैं वही सोच रहा था न्यूज चैनल्स भी यही करते हैं। न्यूज चैनल्स तो बहुत ही उसमें तो स्पेशलाइज करते हैं ब्रेन वॉशिंग में तो ये खतरनाक चीज भी है लेकिन एडवर्टाइजिंग बेसिकली इसका चैलेंज दो फोल्ड टू फोल्ड एक कि किसी भी मुल्क के मीशत की अक्कासी करता है जो मीशत में मौजूद प्रोडक्ट्स हों सर्विस हों उनकी अवेलेबिलिटी उनकी दस्तियाबी ठीक है एडवर्टाइजिंग के जरिए फॉरन नंबर एक और नंबर दो एडवर्टाइजिंग को मुख्तसर होना पड़ता है आप पाँच पाँच मिनट का इश्तहार नहीं बना सकते आपको तीस सेकेंड पंद्रह सेकेंड कभी दस सेकेंड अब तो तीन सेकेंड हो गया छह सेकेंड हो गया शुक्रिया हम उस वक्त हम ये नहीं करते थे लेकिन उस मुख्तसर वक्त में किसी भी चीज के बारे में उसकी खूबियां और ऐसे बयान करना कि बेशक आप तीस दफा भी देखें चालीस दफा भी देखें शायद थक जाएं लेकिन उसको देखने में कुछ लुत्फ भी हासिल करें तो ये क्रिएटिव चैलेंज होता है तो इसकी डुअलिटीज बहुत हैं एडवर्टाइजिंग के तो दैट इज वॉट ड्रू मी लेकिन साथ साथ मुझे ये आज़ादी महफूज मैंने रखी लिखने की जिसका कोई ताल्लुक एडवर्टाइजिंग से नहीं था अपनी प्राइवेट राइटिंग चाहे रिव्यूज हों ट्रैवल एक्सपीरियंस हों प्लेस के बारे में हो जिंदगी के बारे में हो सो आई कैप राइटिंग दैट वॉज दर दैट मीन्स दर वॉज योर डिजायर एंड पैशन फॉर राइटिंग that took you into advertising absolutely and also filmmaking i became very interested in filmmaking kyunki 1968 mein jab television pehli baar karachi mein aaya aur karachi markaz tha aur aaj bhi hai hamari maishat ka hamari industrial maishat ka to kisi ko tajruba nahi tha ki tv ke liye ishtiharat kaise banaye jaye cinema commercials banane ka zarur tha लेकिन सिनेमा कमर्शियल दो दो मिनट के होते थे एक एक मिनट के और टेलीविजन का अंदाज एक अलग होना पड़ता है बनस्बत सिनेमा के विच इज़ अ बिग स्क्रीन तो इट वाज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ एजुकेशन अपने आप को खुद तालीम देना तजुर्बा करना सीखना कि एडवर्टाइजिंग कमर्शियल्स कैसे बनाने चाहिए क्योंकि उस जमाने में अगर टीवी नया नया आया था तो इसका मतलब मैस कॉम जो अगर आपने मैस कॉम पढ़ा था थिंक यूनिवर्सिटी जी जी नहीं मैंने इंटरनेशनल रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशन बट यूर एन एक्सपर्ट इन वेरी इंटरेस्टेड या इंटरेस्टेड देर वॉज नो ट्रेनिंग फॉर टीवी कम्युनिकेशन Absolutely, which no. is exactly where we're sitting today. That there's right, no right. training. Up, ah. Well, up, Anna, start. Okay, yeah. Yes. Digital communication ki training as such, nahi thi till let's say when it came out in Pakistan, you know, in the ah. mid 2010s. Right. Or when agencies digital bhi Anna shuru hui, to ham bhi usi tarah. Lekin, lekin Faisal sahab, the just baat yeh thi ki yeh do idare, Radio Pakistan aur Pakistan Television. Yeh dar hakikat mein master training institutions bane. बावजूद इसके कि उनका नाम ट्रेनिंग नहीं था एजुकेशन नहीं था लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में नौजवान गैर नौजवानों को मर्द को औरत को मौाक़ फराहम किए मुलाजमत के या फ्रीलांस ब्रॉडकास्टर के रेडियो पाकिस्तान में मसलन के मुलाजमत परमानेंट नहीं होती थी लेकिन प्रोग्राम के लिए बुलाया जाता था और इसी तरह टेलीविजन में 
तो चाहे रेडियो पाकिस्तान में जहां जेड बुखारी मेरे सुसर सैयद रशीद अहमद और दीगर और बड़े अच्छे ब्रॉडकास्टर और टेलीविजन में असलम अजहर जैसी शख्सियत जिसने बुनियाद रखी पाकिस्तान टेलीविजन के कराची सेंटर की बिलखसूस और बाद में वो बन गए एम डी पी टी वी और आगा नासिर फजल कमाल और दीगर और शख्सियात ये सब बन गए मास्टर ट्रेनर्स इन्होंने पहचाना कि इस शख्स में ये हुनर मौजूद है और अगर अभी उभरा भी नहीं है तो हमें उम्मीद है कि अगर इसको मौका दिया जाए तो वो ज़रूर साबित करेगा तो मैं मिसाल इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये जतीयत पर मबनी है लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ 1969 में असलम अजहर ने दावत दी तीन नौजवानों को गाजी सलाहुद्दीन जो बड़े नामवर शख्सियत हैं कॉलम नवीस हैं इरशाद कादिर अभी वो बेचारे गुजर गए और मुझ जैसे गाफिल को उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि आप तीनों हजरात नौजवान की थीम पर आधे आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं और आप मंतखब करें क्या मौजू क्या पहलू जवानी का आप चुनना चाहते हैं नो रिस्ट्रिक्शन हाँ हाँ क्या आजादी थी अच्छा दिस इज यूर सिंग दिस इज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज बोथ ऑफ रेडियो ड्यूरिंग मार्शल लॉ और ये मार्शल लॉ का दौर है और असलम अजहर कह रहे हैं आप जाए बनाए जो आपके दिन वाह क्या आजादी तो मैंने मुंतब किया लांडी के बोर्डस्टिल जेल में जाकर मैंने एक बेचारा बंगाली बच्चे को कैद कर रखा था शायद उसने कोई गलत काम किया हो उस पर मैंने कहा एक बननी चाहिए वो बनाई फिर एक नौजवान सहाफ़ी मिले उनके ऊपर बनाई एक नौजवान था जिसको पता ही नहीं था कि मैं क्या करूँगा घूमता रहता था सड़कों पर कभी आर्ट गैलरी में चला गया कभी इधर चला लॉस्ट डेसोलेट लुकिंग फॉर समथिंग तो दैट वॉज द काइंड ऑफ ट्रेनिंग वी रिसीव्ड यानी कि सेल्फ टॉट कई गलतियाँ की लेकिन साथ साथ कुछ हासिल भी किया और फिर ये एक और मिसाल देकर अपना मैं ख़त्म करूँगा इस वक्त का बयान करना असलम अजहर ने कहा कि वाई डोंट यू डू अ काइंड ऑफ आर्ट रिलेटेड शो तो गाजी सलाहुद्दीन और मैंने सोचा एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं जहाँ आप बोलेंगे उर्दू में और मैं बोलूँगा अंग्रेज़ी में क्योंकि अंग्रेज़ी एक हकीकत है हमारे मुल्क की अंग्रेज़ी तो हमारे करेंसी नोट्स पर आती है एनआईसी तो उस वक्त नहीं था एनआईसी पे आ जाती है लॉ के जजमेंट्स आते हैं गाड़ियों के लाइसेंस प्लेट पे अंग्रेज़ी में लिखा जाता है पासपोर्ट अंग्रेज़ी में वगैरह वगैरह तो मैं अंग्रेज़ी में बोलूँगा आप उर्दू में बोलें और मौजू होगा फ़नून लतीफ़ा आर्ट कल्चर सकाफत और उसका हम नाम रखते हैं तजुर्बा एक्सपेरिमेंट राइट एंड वी स्टार्ट डूइंग ग्लिम्स फ्राम प्लेज तजुर्बा तो वो इतना एक कस्म का सदमा हुआ वो उन लोगों को जो उर्दू की खासियत उसकी प्योरिटी पर बहुत एहसास रखते हैं देखा ये क्या तोहन कर रहे हैं उर्दू भी बोल रहे हो अंग्रेजी भी बोल रहे हो अरे तो हमने कहा बाबा ये हकीकत है इस तरह लोग बोल रहे हैं उर्दू अंग्रेजी का हिस्सा बनता जा बनती जा रही है और अंग्रेजी मदाखलत कर रही है उर्दू में कार्बोरेटर मतलब कार्बोरेटर बन गया उर्दू का लफ्सा और अब तो हो गया ना आप टेंशन मत लें टेंशन टेंशन उर्दू का लफ्स उर्दू की जबान में टेंशन भी आ गया तो ये मिलाप जो हो रहा है हमने कहा इसकी अक्सी करते हैं तो वो तीन महीने तीन महीने जो चला है वो प्रोग्राम इतना कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ राइट बट इतना लुत्फ आया कि डू समथिंग दैट शेक्स पीपल अप मेक्स यू थिंक एंड नॉट जस्ट यू नो रिपीट प्रोपेगेंडा वट एवर तो सारे ये बयान करने का मकसद ये है कि रियासत के इदारे होने के बावजूद रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन ने बुनियाद रखी जरा अबलाख की पाकिस्तान में और महज इसलिए कि वो रियासत के इदारे हैं उनको बड़ा बुरा भला कहा जाता है ख़बरों के अतबार से अब वो ख़बरों में वो उस वक्त तक मजबूर थे कि जो हकूमत वक्त है उसी की तारीफ़ की जाए हर खबर नामा शुरू हो सदर ने आज ये फरमाया उसका नाम ही हो गया था अनवर मकसूद ने कहा सदर नामा वो <laughs> खबर नामा नहीं सदर नामा या वजीर नामा तो हमने उसको दुरुस्त किया बेनजीर भुट्टो साहिबा की पहली काबीना में बट वो एक और कहानी है 
तो एनी वे तो आज के दौर में आप जैसे कह रहे हैं डिजिटल मीडिया के लिए बिल्कुल ऐसे ही एक हाँ। दौर है जहाँ पे हम सीख रहे हैं अब खैर कोर्सेज आ गए हैं और यूट्यूब की वजह से सारी ट्रेनिंग तो अब यूट्यूब पे है तो इवन इफ लेट्स से पाकिस्तानी मार्केट थोड़ा पीछे है कुछ चीज़ों में यूट्यूब के बेसिस पे हम सीख लेते हैं और जो आपने बात की थी कि आपको लिखने का शौक था वो शौक मुझे लगता है ए और चैट जी और बार्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स शायद शायद आई डोंट नो शायद आगे नौजवानों के हाथ से ले ले क्योंकि इतना आसान हो गया है कंटेंट क्रिएट करना कि अब सवाल ये उठेगा कि एडवर्टाइजिंग में डिफ्रेंशिएटर क्या होगा क्योंकि so, अगर सारे ही लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके कंटेंट क्रिएट करेंगे तो वेयर इज द डिफ्रेंशिएटर इज इट ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड इफ सो हाउ डू यू इंस्टिल दैट इन पीपल ये भी सही है बहुत बड़ा ये चैलेंज है मुझे मैं पुरुमीद अभी भी हूँ क्योंकि जितना भी आला एक सतह पर पहुंच जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी इंसान के दिल इंसान के दिल को वो नहीं रिप्रोड्यूस कर सकेगा और हमारा जो जहन है ना इसमें इतने बिलियन अरब काउंट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स विच आर रनिंग अराउंड इन आर ब्रेन इसमें इतनी छुपी हुई बातें हैं जो महज सिर्फ एक इंसान कर सकता है या पैदा कर सकता है तो वो जरासीम या वो बैक्टीरिया जिस तरह आप उसको देखना चाहें वो महफूज रहेंगी ये एक उम्मीद है मे बी इट्स अ ब्लाइंड होप बट आई बिलीव दैट समथिंग रिटन बाय अ लिविंग ह्यूमन बीइंग एक जीता जागता इंसान उस अगर वो अच्छा लिखना जानता हो या जानती हो तो उसका फिर कोई नैमुल बदल नहीं हो सकता फंक्शनल लैंग्वेज में यानी कि एक खत लिखना एक एप्लीकेशन का खत लिखना या रिपोर्ट लिखना इंस्ट्रक्शन हाँ इंस्ट्रक्शन ये जरूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल ये कर सकेगा और कर रहा है ऑलरेडी अभी मुझे बहुत लुत्फ आता है क्योंकि मैं मुख्तलफ इदारों को एक रजाकार हैसियत में सर्व करता हूँ तो गुजशत हफ्तों में मैंने नोटिस किया कि हमारे जो दोस्त हैं जो मुख्तलिफ देही इलाकों में भी रह कर रिपोर्ट्स भेजते हैं सडनली अंग्रेजी में उनके मैार इतनी बेहतरीन जहाँ पहले मैं इतना अपसेट होता था अब अक्लमंद ये सिंपल से वर्ड की तुम्हें स्पेलिंग नहीं आती है अब देखा है कि एक लफ्स एक लफ्स भी गलत नहीं एवरी थिंग सो राय तो मैंने पहले तो सोचा ये हुआ क्या क्या इसने रात भर बैठकर अपनी अंग्रेजी को बेहतर किया और फिर सडनली एज दिस द पेनी ड्रॉप्ड एंड आई रियलाइज दिस इज चैट जीपीटी एंड दैट्स व्हाट्स हैपेंड इवन इन ऑफिस कम्युनिकेशन पीपल विल राइट देयर थॉट्स थ्रो इट ऑन चैट जीपीटी एंड देन टेक द कंटेंट एंड द सेम हैपेंड टू मी टू योर समवन इन माय ऑफिस हु हैज बीन राइटिंग ईमेल्स अ सर्टेन वे सडनली राइट्स दिस एलोक्वेंट डायट्राइब ऑन हिज व्यूज ऑन द फ्यूचर डिसीजन मेकिंग दैट वी प्लान आई सेड व्हाट हैपेंड टू यू ओवरनाइट with chat gpt happen it was <laughs> chat gpt bilkul bilkul and touching on that you know touching yeah. on the english subject mm. you made the first and we touched on this earlier you made the first english language mm. film ah. of pakistan okay. and what i find fascinating is can someone truly make an english language film mm. in pakistan today for release in cinema ha ah, that's a good question I think yes, it can be done, and it can probably be done much better than I did it. I was the first to make it, but that doesn't mean someone can't do something better than I did. उस वक्त के लिए वो ज़रूर एक किस्म का इनखलाब था, क्योंकि हर एक या तो उर्दू में बनाते थे और इकहत्तर तक बंगला की ज़बान में बनती थी फिल्में, या पंजाबी में भी और कुछ एक दो सिंधी में, लेकिन अंग्रेजी एक हमारे माशरे की हकीकत है और उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि हमारा तारीखी तौर पर मगरबी दुनिया और ख़ास तौर पर बरतानिया और अब अमेरिका के साथ इतना एक गहरा रिश्ता है तो नागजीर है कि उनकी ज़बान और हमारे ज़बान और हमारी सकाफत पर उसका एक असर हो जिस तरह हमारे बड़े सगीर की ज़बान और तहजीब कुछ हद तक बरतानिया में असर कर चुकी है मसलन हमारा खाना पीना का अंदाज़ चिकन करी चिकन टिक्का 
is now a part of the English language as has become the cuisine to ye never ye tabadla hota rehta hai lekin hamare mulk mein us waqt 1974 mein jab maine ye script screen play likhi beyond the last mountain ke liye likha us waqt pakistan ki ek khaas kaifiyat thi sana hai saniya east pakistan was just 3 years away and we were looking for a new identity एक नई शिनाख्त जिसमें तारीखी पाकिस्तान की शिनाख्त मौजूद हो लेकिन एक जिद्दत की तरफ एक नए पन की तरफ और मुझे महसूस हुआ कि अंग्रेज़ी बोलने वाला जो तबका है पाकिस्तान का उसकी भी अक्कासी होनी चाहिए सिनेमा के स्क्रीन पर तो ये थी बुनियाद उसको बनाने का सोच जो शुरू हुआ और फिर हमने पहली बार पाकिस्तान में तालीम तालीम याफ्ता ख़वात को हमने पेश किया इन लीड रोल्स उस हाँ इन दैट फिल्म की उस वक्त तक बदकस्मती से ख़वान जो इतने एक अजीम हैसियत रखती हैं बहसीत इंसान के वो ज़्यादा पढ़ी लिखी ख़वात नहीं जाया करती थी सिनेमा के काम में देखने के लिए तो जाती थी लेकिन अच्छा एक्टिंग में हाँ इट वॉज नॉट कंसिडर्ड और एक सोशल स्टिगमा था अच्छा, यानी कि अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था कि जी ये तो एक्ट्रेस है ये तो सिनेमा एक्ट्रेस है या स्टेज एक्ट्रेस है तो उस उस तसब को से बालातर होने के लिए हमने दो काम किए एक तो जो हमने किरदार पैदा किए वो स्क्रीन प्ले में वो ख़ुद मुख्तार ख़वात का किरदार था वो ऐसी ख़वात नहीं थी जो सिर्फ एक पेड़ के अतराफ घूमते हुए गाना गाएं, right. नाचें और हीरो का इंतज़ार करें ताकि जी हीरो साहब मुझे बेहतर ज़िंदगी देने के हक़ रखते हैं तीनों के तीनों जो मेन ख़वात किरदार थे वो ख़ुद मुख्तार थी वो अपनी ज़िंदगी के बारे में ख़ुद फैसला करने के और वो नहीं वेट कर रही थी कि हीरो आकर हमें hmm. बचाए लेकिन इसको प्ले करने के लिए भी मैंने गुस्ताखी की तीन बहुत ही बेहतरीन पढ़ी लिखी ख़वात को दावत देने की एक शमीम हिलाली जो आज भी बड़ी नामवर हैसियत रखती हैं आपने तो देखा है शमीम हिलाली शी इज़ अ वेरी वेल नोन टेलीविजन एक्टर एंड मरियाना करीम शी वाज एट दैट टाइम टीचिंग इन समथिंग कॉल्ड कराची ग्रामर स्कूल जहाँ एक सर्टन होस्ट इज आल्सो स्टडी एंड तीसरी मिस मनीजा हाशमी फैज साहब की बड़ी बेटी जो बाद में जाके पीटीवी की भी बड़ी सीनियर प्रोड्यूसर बनी तो दीज थ्री लेडीज डिड द पोर्ट्रेल ऑफ दिस वेमेन वेरी ब्यूटिफुल और हमने उस्मान पीरजादा को कास्ट किया एज द मेल लीड तो ये जो फिल्म बनी थी अंग्रेजी जबान में इट्स ऑलमोस्ट एज इफ जो आप बात कर रहे हैं नाइनटीन सेवेंटीज की मिड सेवेंटीज की वो इट स्टक इन द सेम प्रॉब्लम टुडे यही जो आपने बात की यही जो आप स्टिग्मा माइंड सेट परसेप्शन ब्रेक करना चाह रहे थे तब एट स्टिल एग्जिस्ट बट फोर्टी प्लस ईयर्स लेटर टूडे ऑलमोस्ट फिफ्टी ईयर्स लेटर टूडे इज इट इज इट दैट वी हैवेंट मेड एनी प्रोग्रेस फैजान विद रिस्पेक्ट बड़े एहतराम के साथ मैं इख्तलाफ करूँगा आपकी राय से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तब्दीली आई है ये वो वाली तब्दीली नहीं जिसका जिक्र वो भी जो आपने एक मिनट में कैप्चर की थी सो योर द रीज़न मैं कह रहा हूँ कि बहुत तब्दीली आई है देखिए हमने जो गलती से दुरुस्त करते हुए जब हमें मुझे शर्फ हासिल हुआ ये कानून लिखने का जिसको आज कल पेमरा लॉ कहा जाता है और एक गैर मंतखब हकूमत के ज़रिए गैर मंतखब हकूमत के ज़रिए पहली बार पाकिस्तान की तारीख में ये आपने देखा क्या हंगामा ये टीवी न्यूज़ चैनल्स ने पैदा किया है और वो भूल जाते हैं कि किसने इसको आगाज़ किया कोई बात नहीं लेकिन बहुत तब्दीली आई है कई अरे कितने अनगिनत ख़वात उभरी हैं एज एंकर्स एज एनालिस्ट एम एन एज एम पी एज पब्लिक फिगर सिविल सोसाइटी में फिल्म मेकिंग में भी डायरेक्टर्स आई हैं सबिया सुमार है शर्मीन अबैद चिनॉय है महरीन जब्बार है दीगर और हैं तो बिहाइंड द सीन एंड एज राइटर्स ऑल्सो मैनी ऑफ देम आर वेरी गिफ्टड राइटर्स ऑफ टेलीविजन सीरियल्स एंड सो ऑन तो 
मैं समझता हूँ कि उस वक्त और आज के वक्त में वो जो स्टिग्मा था एक तसुब था कि पढ़ी लिखी खातन या इज़्ज़त रखने वाली खातन सिनेमा में नहीं जाना चाहिए थी कुछ हद तक यस बास तबकों में ये मौजूद है ये तसुब और ये बिल्कुल गैर पढ़ा लिखा जाहलाना कस्म का ये तसुब है क्योंकि ख़वान को उतना ही हक़ है हर चीज़ हर एतबार से इन ज़रा अबलाख पर आने का जितना कि हम ाल मर्दों का है तो वो चेंज हो रहा है ट्रू एंड आई थिंक आई स्टैंड करेक्टेड आई मैं टू से जब पोट्रेल ऑफ वुमेन इन लेट्स ए टी वी ड्रामाजी टूडे दैट पोट्रेल इज स्टिल द सेम एज इट वॉज बैक दैन दैट हैज़ नॉट चेंज वाकई में सही कह रहे हैं मैं अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा टेलीविजन जो टिपिकल सोप ऑपराज हैं मैं वो नहीं देख सकता लेकिन वाकई में अक्सरियत हमेशा जब मैं गलती से स्विच ऑन करता हूँ तो वही तलख कलामी बिटवीन बहू एंड सास और बिटवीन वन वन सिस्टर इन लॉ दिस्टर इन लॉ एंड द कॉम्पिटिशन फॉर दिस मैन एंड द मैन बींग यू नो वेरी अनहैप्पी विद वगैरह दैट हालांकि खातन आज कल आप देखें बैंक्स की सरबरा बन mm-hmm. रही हैं इदारों की सरबरा mm-hmm. बन रही हैं आई मीन दे आर कम्पीटिंग ग्रोइंग डेवलपिंग ए साइंटिस्ट टेक्नीशियन और इन सब की अपनी अपनी कहानियाँ हैं इतना ड्रामा उनमें मौजूद है जस्ट ग्रोइंग इन टू अ प्रोफेशनल नथिंग टू डू विद वन मैरिटल रिलेशन नेसेसरली और वो हमारे कैप्चर uh, नहीं होता और लेकिन इसमें मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा दो uh, तबकों को एक हमारे एडवर्टाइजर्स को जिनके साथ मेरा बड़ा पुराना रिश्ता रहा है लेकिन बहुत अफसोस के साथ एडवर्टाइजिंग ने आज कल के मीडिया पर एक बहुत ही गैर सेहतमंदाना मनफी असर हासिल कर रखा है न सिर्फ ये कि प्रोग्राम्स की कॉन्टीन्यूटी में हर दस मिनट पंद्रह मिनट मिड ब्रेक मिड ब्रेक मिड ब्रेक दैट्स द टीवी चैनल ओनर्स ऑफकोर्स अरे आप टीवी चैनल ओनर्स को जिम्मेदार ये दोनों मैं दूसरी हस्ती पे आ रहा था ये दोनों की ये मिलके एक साजिश है साजिश तो बहुत ही गलत लफ्ज़ है एक दोनों का मुआदा है कि जी आप मेरी मदद करो मैं आपकी मदद करूंगा हर किस्म के प्रोग्राम में इश्तेहारबाजी माई कार्ड सारे मतन को डिग्रेड कर दिया है और ये कौन अर्ज कर रहा है एक ऐसा शख्स जो खुद मुजरिम है एडवर्टाइजिंग को फैलाने में लेकिन मुजरिम ही को शायद ज़्यादा एहसास होता है कि इसकी भी कुछ हदूद होनी चाहिए आप इश्तहारी एस्पेक्ट को एक हद तक लाएं ये ना करें कि वो हावी हो जाए कंटेंट पर तो दैट मींस कि यूट्यूब इज बेटर फॉर यू दैट एब्सोल्युटली बहुत शुक्रिया आपका क्योंकि ये जो तसलसल के साथ गुफ्तु है ये तो किसी टीवी न्यूज़ चैनल पर नहीं मिलेगी सवाल ही नहीं पैदा होता उनको तो खुजली होना लगती है हर दस मिनट बारह बारह मिनट कि जी इश्तेहार चलाओ इश्तेहार चलाओ आमदनी बढ़ाओ क्योंकि वैसे भी बेचारे ऑडियंस को भी कोई वो नो सबर नहीं है यहाँ कोई आमदनी नहीं है अच्छा यू मीन मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा अच्छे इसके बिस्किट इसलिए तो रखे हमने इसको जरा पैक कर दीजिएगा ताकि डॉगी बैग में मैं ले जा सकूं वो भी अनब्रांडेड है कोई पाइप पाइपर नहीं है इसके अच्छा तो मैं मैं दोनों को जिम्मेदार ठहराता हूं बोथ मीडिया के मालिकान को और टीवी एडवर्टाइजर्स के एडवर्टाइजर्स इन जनरल साथ-साथ ये भी दुरुस्त है कि जो एडवर्टाइजर्स हैं कई ऐसे इदारों को की नुमाइंदगी वो करते हैं जिन्होंने बड़े मुस्बित काम भी किए हैं उन्होंने मुलाजमतें फराहम की हैं ट्रेनिंग दी है हज़ारों लाखों लोगों को और अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं और अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कई तालीम के शोबे में सेहत के शोबे में गुरबत को कम करने में मदद कर रहे हैं फिलेंथ्रॉपिक भी काम उनका जारी है लेकिन इस एतबार से बड़ा एक मनफी रोल रहा है इसी तरह टी वी न्यूज़ चैनल्स हो या मीडिया जनरली हो उनके ये नकायस के बावजूद मुस्बित बात यह है कि पहली बार पाकिस्तानियों को इतनी आज़ादी मंतखब करने की एक सहूलत फराहम की गई है विच इज़ वाई वी इंट्रोड्यूस्ड प्राइवेट टी वी एंड रेडियो चैनल्स और आयरनी देखें कि ओरिजिनली हमने ये कानून लिखा था 
فیبرری 1997 میں جب میں نگران حکومت فاروق لغاری صاحب صدر تھے وزیر اعظم تھے ملک معراج خالد میں غلطی سے مقرر ہو گیا وفاقی وزیر پٹرولیم اور نیچرل ریسورسز اور ایک بہت مہذب ہمارے بہت عزت رکھنے والے صحافی تھے ارشاد حقانی صاحب ان ان کے وہ بنے وزیر اطلاعات لیکن کیونکہ میں بہت عرصے سے کیمپین کر رہا تھا کہ ملک میں آزاد ٹی وی چینلز ہونے چاہیے ریڈیو ہونا چاہیے نجی شعبے میں کابینہ نے اپنے پہلی میٹنگ میں کہا جاوید صاحب آپ اس کے بارے میں تیار کر لیں ایک قانون اور معراج خالد صاحب کی ویژنری لیڈرشپ کی وجہ سے ہم نے اس کو آرڈیننس کے طور پر فیبرری نائنٹین نائنٹی سیون میں پاس کر دیا امرا لا الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی لیکن یہ جو ہمارا امرا کا لا تھا اس میں جو آج کی کیفیت ہے وہ نظر آتی ہے اور ہم پر امید تھے کہ جو دوسری منتخب حکومت آئے گی نواز شریف صاحب کی وہ ہمارے آرڈیننس کو چار ماہ کے اندر ایک پرماننٹ ایکٹ آف پارلیمنٹ میں کنورٹ کرے گی کیونکہ یہی شرط ہوتی ہے کوئی بھی آرڈیننس جو پاس کرتی ہے حکومت چار ماہ کے اندر اسے ایکٹ بنانا پڑتا ہے انہوں نے نہیں کیا حالانکہ جو ہم نے اس لیے ہٹا دیا ہم نے باون آرڈیننسز ہم نے پرومل گیٹ کیے اس نگران نائنٹی سیون میں نائنٹی سکس سے نائنٹی سیون سکس نومبر نائنٹی سکس ٹو سیونٹین فیبرری نائنٹین نائنٹی سیون اتنی محنت کی ہم نے اٹھارہ گھنٹے کام کر کر کے تاکہ کئی نقائص اور اصلاحات کو ممکن بنایا جائے ناقائص کو ہٹایا جائے اصلاحات کیے جائیں ان ففٹی ٹو آرڈیننس میں سے انہوں نے کچھ پینتیس سو اپنا لیے لیکن آزادی اظہار پر جو ہماری دو آرڈیننسز تھیں فریڈم آف انفارمیشن اینڈ پرائیویٹ الیکٹرانک میڈیا اس کو دانستہ طور پر لیپس کرنے دیا تو پھر جب مشرف نے غلطی کی پھر مجھے وزیر بنانے کی جب وہ آئے تو ان کو یاد تھا وہ اور وہ ان کو کریڈٹ جانا چاہیے جنرل پرویز مشرف کو کہ انہوں نے انسس کیا کہ اب آپ واپس وہ قانون کو لائیے میں اس کو جاری کروں گا اینڈ یو ور آلسو دی ایڈوائزر ٹو دی چیف ایگزیکٹو یا ایڈوائزر اینڈ ایڈوائزر آن آن انفارمیشن اینڈ منسٹر لیٹر آئی آلسو بیکیم بٹ یو بٹ یو آلسو ایٹ دا سیم ٹائم اسپیک آن بیہاف آف ڈیموکریسی وچ ان اٹ سیلف از ان دیٹ اٹ کانٹروڈکٹری ہے تضاد ہے آپ نے انسان کو دیکھا ہے انسان میں میں تو انسان نہیں ہوں لیکن انسانیت کی خوبی یہ ہے کہ انسان میں تضاد موجود ہوتے ہیں بڑی کشمکش سے میں گزرا ہوں جب پرویز مشرف نے مجھے دعوت دی ایک طرف وہ میرے دوست تھے دوسری طرف نواز شریف صاحب ماشاء اللہ اس وقت اپنے آپ کو امیر المومنین کا درجہ دینے والے تھے قومی اسمبلی نے یہ پاس بھی کر دیا تھا سینٹ کیوں میں وہاں اکثریت نہیں تھی تو وہاں رکنے کا امکان تھا اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ میں سیاسی خطرناک سیاسی شعبے میں میں جا, جا رہا ہوں جہاں آپ جیسے نیک بندے نہیں جاتے <laughs> لیکن میں یہ کسی منفی انداز میں نہیں حقیقت بتا رہا ہوں ایڈورٹائزر جو ہے ایک پالیٹیشین بن گیا یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں بالکل نہیں تو مجھے بڑی کشمکش سے گزرنا پڑا کہ کیا میں یہ دعوت ان کی قبول کروں کیونکہ مارشل لا کے دوران ایٹی فائیو ٹو نائنٹی ون جب ضیاء الحق اپنے عروج پہ تھے ہم نے ان کی کھلے عام مخالفت کی سینٹ میں سینٹ کے ریکارڈ کو دیکھا جا سکتا ہے کتنی سختی سے میں نے مارشل لا کی مذمت کی ملٹری رول کی مذمت کی لیکن نائنٹین نائنٹی نائن میں باوجود کارگل کے سانحہ کے جو جنرل مشرف نے آتھرائز کیا ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ بہت اعتماد ختم ہو چکا تھا اس وقت کے سویلین نظام میں اور ایسے کہ آج ہے ماشاء اللہ لیکن خدا نہ کرے آئی نو آئی نو اینڈ 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 یو سی دی دا وے دا کیٹلسٹ واز دا وے ہی اٹیمپٹیڈ ٹو ڈسمس جنرل مشرف اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت جب آپ کا سربراہ اے فوج اینڈ چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف بیس ہزار فٹ کی بلندی پر سفر کرتے ہوئے واپس آ رہا ہے اس پلین میں بچے موجود ہیں پاکستانی بچے اور امریکن بچے بھی وہ بھی موجود ہیں اور آپ اس کو عین وقت پر حکم دیتے ہیں کہ جی اب آپ کراچی میں لینڈ نہیں کر سکتے لے کے جائیں اس کو جہاں بھی لے جانا ہے 
जरूरी है तो जाओ यू ए ई जाओ अगर जरूरी पड़े इंडिया जाओ मुश्किल से वो बचते हुए नवाबशाह के बजाय फाइनली कराची पहुंचते हैं दिस शोड टोटल लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप तो इसीलिए और ये भी हो सकता है कि मुझे मेरी अना थी या मेरा मेरी ख्वाहिश थी कि जी मैं तीसरी दफ़ा भी वज़ीर बन जाऊं एक हैट्रिक कर जाऊं आह क्या बात है ताकि मैं फ़ख्र के साथ शो ऑफ कर सकूं कि जी मैं कितना तीस मार खान हूँ वो उनसर भी मौजूद था मेरे फाइनल फैसले में लेकिन ये याद रहे कि बावजूद इतनी अच्छी दोस्ती के एक साल के बाद मैंने इस्तीफ़ा दिया जनरल मुशरफ़ की काबीना से क्योंकि मैं सख्त इख्तलाफ करना शुरू कर दिया था कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे थे वो चाह रहे थे कि उनके आ, मुद्दत पर कोई पाबंदी ना हो मैं चाहता था कि वो फ़ौर फैसला करें कि कब वो अपने अहदे से अलग होंगे और इलेक्शंस होंगे इलेक्शन होंगे और वो खब खुद कब निकल जाएंगे उस उसदे से क्योंकि फ़ौज के सरबरा को उसूलन नहीं हक पहुंचता है कि वो हकूमत करे मुल्क पर यह तो एक बुनियादी बात है जिसका मेरा अकीदा है तो इसीलिए मैंने इस्तीफ़ा दिया और अपनी जो किताब है मुशर्रफ के बारे में मैं जनरल इन पर्टिकुलर इंटरक्शन विद परवेज मुशर्रफ एंड द लीस्ट यू कुड डू इज शो द टाइटल इन योर पॉडकास्ट गलती से कोई शायद खरीद ले अमेजोन पे है लेकिन माशा बिक रही है शुक्र है कुछ लोग गलती से पढ़ लेते हैं उस किताब को लेकिन एनी वे तो उसमें मैंने अर्ज किया है क्या क्या वजूहत थी मैंने इस्तीफ़ा देने की और मैंने अर्ज किया है कि फौज का रोल नहीं होना चाहिए सियासत में ये फौज के लिए खुद सेहतमंद नहीं है और फौज ये मानती है अभी जाते हुए बाजवा साहब ने यही बात की अपने फेयरवेल एड्रेस में अब एक अलग बात है कि उस पर आ, अमल होता है नहीं होता कभी होता है कभी नहीं होता है तो आई होप फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान इट्स सच अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन द आर्म्ड फोर्सेस वी नीड इट एंड वी नीड देम टू रिमेन हेल्दी सेल्फ रिलायंट एज फार एज पॉसिबल एंड डिसिप्लिन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन सो आई आई I'm tempted. Yeah. So I, I want to come back to the agency thing. I have one question, <laughs> but I'm tempted and I can't resist. Yeah. The U.S. The way the U.S. government works, the the head of the armed forces is the president. Yes. So there's never truly a conflict, right? Because the armed forces then report into the commander in chief. True. True. And yeah. so there's never two Say. opposing parties. It's Quite one right. feeding into one power Quite base. Right. Quite right. Would that system work for us? In one way yes and in one way no. You see the U.S. system, America का निजाम जो है वो एक सदारती निजाम है जहाँ कोई वजीर आजम पार्लियामेंट नहीं है और सदर के पास आज़ादी है कि वो अपने वज़रा को गैर मंतखब अफराद को भी मुकर करे अलबत् जो मंतखब इदारे हैं वो उसकी मंजूरी देते हैं कि काबीना का रुकन कौन हो सकता है लेकिन सदर पर यह मुनसर है वो किस को मंतखब करे कोई वजीर अजम नहीं है वजीर अजम और सदर का रोल एक ही शख्स करता है पाकिस्तान में हमारा पार्लिमानी निज़ाम है बरतानिया से बौरों हमने कर लिया बग़ैर सोचे कि इसको हमें अडेप्ट करना चाहिए था हमारी ज़रूरियात के मुताबिक इसमें मुबारक हो सदर पाकिस्तान इज द सुप्रीम कमांडर लेकिन अट्ठारहवीं तरमीम के बाद सदर के कोई इख्तियार नहीं हैं अपनी मर्जी से कोई फैसला करने की अबाउट द आर्म फोर्सेस सारे वज़रा की को मंतखब करना काबीना में वो सिर्फ वजीर अजम के ऊपर मुनसर है सदर सिर्फ उनको फॉर्मल एक अप्रूवल देता है तो क्योंकि ये अलग हो गया है बिल्कुल एक अलग किस्म का रोल है तो यहाँ मुमकिन नहीं दिरा दिया है उसके लिए मेरा जो इसके लिए है मेरा रिस्पॉन्स वो है क्लोसर टू द फ्रेंच मॉडल फ्रांस में एक डायरेक्टली इलेक्टेड सदर भी होता है और एक वजीर आजम भी होता है वजीर आजम ऑपरेट्स लाइक अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो रोजमर्रा के काम है हकूमत के रियासत के right. वो वजीर आजम करता है लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रेटिजिक पॉलिसी है 
Which is the CEO in a sense. जैसे एक CEO होता है किसी भी इदारे का वो सदर ऑफ फ्रांस है हमारे मुल्क में इसकी शदीद ज़रूरत है कि हम अपने सदर को डायरेक्टली मंतखब करें ताकि कोई शख्स जो गवाल मंडी में रहता हो लाहौर में या कोई शख्स जो गवादर में रहता हो वो उसी शख्स के लिए वोट डाले इस वक्त हाल ये है कि कौमी असम्बली के हल्का जो भी हो उधर से अगर एक शख्स जीत जाता है तो वो हो सकता है वज़ी अजम बने हालांकि उसका कोई ताल्लुक दूसरे तीन सूबों से नहीं है एक डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट का एडवांटेज ये होगा कि उसके वोटर चारों सूबों से होंगे डायरेक्टली बजाय इस वक्त इनडायरेक्टली कि चारों सूबों की असम्बलीज सेनेट और कौमी असम्बली हमारे सदर को मंतखब करती हैं जिसमें पार्टी का ज़रा ज़्यादा एक रोल आ जाता है तो प्रेजिडेंशियल सिस्टम कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रेंच मॉडल अब हमारे अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इसे चेंज कर सकते हैं अडेप्ट कर सकते हैं लेकिन मेरा एक और आइडियल नुस्खा हाउ डज दर्मी फीड इन टू दैट आर्मी चीफ ऑफ दर्मी इन दैट केस whoever is professionally qualified the Just ceo he, or the coo no he should be subject to the discipline of the chief executive officer the president who is the supreme commander and coordinate with the chief operating officer who right. is the prime minister right and the, so the chief of the armed forces can uh, be subject to that discipline and they will accept it this is what the qaid e azam had said very early on it is your duty to defend the country to uphold the constitution and not to take part in politics right. by the azam ka ye kahawat hai so, so on that kahawat i'll ah, come jee. back out of politics jee, again jee, jee, jee. <laughs> because i have a question for you and jee. this is pertinent again selfishly asking you you, you were in the agency for what 20 years ji aur phir aapne agency life bilkul hi exit kar di what made you stay in the agency business and then actually hmm. exit the agency yeah, business I know. because i'm looking for some guidance here dekhiye main 85 tak when i was elected to the senate of pakistan jab main muntakhab hua to us waqt se phir mujhe tawajjo zyada deni padi apne parlimani kaam par aur meri bahadur begum shabnam ne zimmedari uthana shuru kar li to become the de facto chief executive फिर जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मुझे दावत दी कि आप न सिर्फ पीपल्स पार्टी में शामिल हों क्योंकि उस वक्त पीपल्स पार्टी का एक भी रुकन सेनेट में नहीं था और मैं वाद रुकन था जिसके ख्याल और तसर बीबी से हम आहंगी रखते थे तो नवंबर 1988 में इलेक्शन जब उन्होंने जीता उन्होंने मुझे दावत दी कि जी आप हमारी पार्टी के मेम्बर बने फिर उन्होंने मुझे काबीना में मुकर किया वजीर इतलात वजी ममलिकत बरा इतलात और वो ख़ुद वज़ी थी ऑफ इंफॉर्मेशन तो जब मैं वज़ी बनने जा रहा था मैंने दानिस्ता तौर पर फ़ैसला किया कि मेरा अपना कोई ज़ाती मफाद नहीं होना चाहिए किसी भी इदारे के साथ जिसका ताल्लुक ज़रा अबलाक के साथ हो एडवर्टाइजिंग का एक बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन है रेडियो टी वी अखबार के साथ सो आई रिज़ाइंड फ्राम दी managing directorship of mnj and i have never gone back to that position even though our government was dismissed after 20 months and i continued in the senate lekin hamara public role aur hamare private role ke darmiyan koi conflict nahi hona chahiye meri wife ne badi himmat ke sath company ko chalaya phir humne kuch professionals ko engage kiya use becha nahi एक हमारे बड़े अच्छे साथी थे जो काम करते थे शब्बीर महाजिर साहब उनकी जिम्मेदारी हमको हमने उनको मुंतकिल की टू रन इट एज चीफ एग्जीक्यूटिव वो अपनी लालत की वजह से शायद ना चला सके लेकिन एम एन जे इज़ स्टिल देयर ऑन पेपर एज अ कंपनी बट वी हैड डाइवर्सिफाइड इन टू मैनी अदर एरियाज सो द लॉन्ग इन द शॉर्ट ऑफ इट इज आई डिड नॉट वॉन्ट अ कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट between my private uh, role as an advertising practitioner and my public role as a uh, you know minister or senator or political leader or political servant do you wish you'd stayed on in advertising or are you happy with the outcome mm. today i have no regrets uh, mnj me even while mnj was becoming number 1 i had a sign put up in the reception area to remind ourselves होल स्टाफ हर रोज सुबह जब आते थे 
मैं भी आता था तो वहाँ क्या लिखा हुआ था एक कोटेशन थी एडवर्टाइजिंग इज द आर्ट ऑफ मेकिंग होल लाइज आउट ऑफ हाफ ट्रूथ्स <laughs> इतना खूबसूरत जुमला है इट सम्स अप वॉट एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट सच का आधा हिस्सा लो so फिर so उसको ऐसा बनाओ कि जैसे ये मुकम्मल सच है तो हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे पैर जमीन पर हों और एडवर्टाइजिंग की वजह से जी हम सातवीं वो क्या है सेवेंथ हेवन पे ना पहुंच जाए दैट्स अ फॉल्स डॉन आई डोंट रिग्रेट लिविंग एडवर्टाइजिंग but i think advertising should be subject to much more regulation much more intensive training of those who are coming in or advertisers khas taur par jitna bhari unhone ek hissa le liya hai control ka media buying houses ka jo emergence hua hai aur jahan chote chote bichare jo practitioners the aur agencies thi unke liye scope kam hota gaya hai Uh, this imbalance needs to be adjusted and regulated yahan hai nahi itna bada qala hai hamare mulk mein advertising ke regulation ka bahut kam humne is par kaam kiya aur unfortunately while i was minister twice out of the three cabinets in which i have served i introduced uh, other laws and rules but i could not introduce a new law that could regulate advertising more effectively without suppressing creativity how would you let's say you could enact a law today what would that law be i would study for example the pakistan engineering council ka ek act hai architects ko regulate karne ka act hai how professional bodies who is qualified to be an advertising practitioner should there be a professional qualification prescribed phir dekhna padega ki kya idare hain jahan log padh kar degree hasil karke advertising practitioner ban sakte hain ya ek ye ek anokha ek aisa pesha hai jahan ek shakhs jiske paas koi degree nahi hai lekin usme ek hunar hai ek passion hai ek uh, ahliyat hai ki wo kisi bhi cheez ko bechne ki ek khas maharat rakhta hai andaaz e bayan uska hai wagaira so it's difficult to decide for a doctor or for an engineer it is clear that you have to know how to understand the human body or how to make a structure because they say But you can't teach creativity mm, right creativity is innate it's inherent is, and so how do you uh, regulate know, creativity uh, you are absolutely right you can only regulate the uh, the commercial or functional part of advertising not the creative part right. uh, that you cannot touch at all main to sirf uski baat kar raha hu ye idare kis tarah function kare right. kis kahan tak unka had hona chahiye aur har ek ko ek free uh, equal opportunity milna chahiye to bilkul waqt as you know is a hmm. relentless uh, uh, hmm. villain aur waqt aa gaya hai the apple doesn't fall far from the tree they say <laughs> and so someone who is passionate about writing about creating film advertising documentaries your daughter has gotten into the same space is it because of her father is it because you nudged her in that direction how did that happen shabnam my wife and myself we are very privileged to be the parents of both mehreen and kamal mehreen is an extraordinarily gifted uh, director uh, very sensitive to nuance to gender issues to women's empowerment and to narrative you may not know this but our son kamal is also a very gifted writer he wrote the first uh, book yes. at a very young age yes, i remember we were in school and i was like guys published a book i'm like yeah. we're still in shorts right now <laughs> and his third book which he wrote after a long gap has become a kind of a best seller uh, it's on the it's on a very thrilling subject the uae's legal system from the wow. financial bank exciting it's not exactly <laughs> a, a thriller but it is a very useful book right uh, mehreen i think uh, reflects the dna of her mother who's a very creative woman she is not publicly as known as uh, this irreputable ir, uh, irresponsible character like myself <laughs> but she is a very gifted designer very yes. aesthetic and interiors she has done enormously and 
perhaps some DNA from me and from my uh, own parents and others' parents. Uh, but Mehreen has her own individuality. So it is not a question of just being an extension of her parents. Just as Kamal is not an extension of his parents. Each of them brings something very specific and utterly personal to them, which makes them specific to their identity. So, ये इन दोनों की माशाल्लाह खासियत है और लकरे के दोनों को मवाके मिलते रहें और वो खुद मवाके पैदा करें अपनी तखलीकी सलाहियतों का इजहार करने के लिए और जो आजकल के नौजवान हैं इस मुल्क में अक्सर एक सवाल आता है आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ यंग टैलेंट हु इज इन द डिजिटल मार्केटिंग स्पेस द बिगेस्ट क्वेश्चन इन देयर माइंड्स राइट नाउ इज शुड वी स्टे हियर or should we leave and the answer most of them are giving is we should all leave because there's nothing left here kya rakha hai is mahol mein is maashre mein jahan pe tarakki nahi ho rahi economic prosperity nahi hai ek general ek malaise ka ek environment phaila hua hai and and the youth are a bit disillusioned how how can we and it really affects business i mean let's from a commercial standpoint we're constantly seeing people leave the country you know talented uh, high quality resources how do we inspire them to stay and should they stay is it better for them to leave no <laughs> it is not better for them to leave pakistan but your both your kids are abroad too ha ah, yeah that's also true ye bhi ek bahut tazad ka ek izhar hai lekin unka dil pakistan mein hai aur unke walidain pakistan mein hai hamare dono ke passports pakistani hai हम नहीं चाहते इस अनोखे मुल्क को कभी छोड़ना मुस्तकिल हम चाहते हैं कि हम इधर ही रहें इधर ही पिसें इधर ही खुशियाँ मनाएं और गम में भी शरीक हों अगर खुदा न खासा गम हो लेकिन याद रखें उन लोग वो लोग जो चाहते हैं कि वो छोड़ दें पाकिस्तान को उनका हक बनता है ये तारीख में हमेशा हुआ है तारीख में पाकिस्तान ये एक अनोखा मिसाल नहीं है कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर हालात हमसे बेहतर थे लेकिन वहाँ उमंगें थीं कि जी इससे भी बेहतरी हमें कहीं और मिलेगी तो ये मुंतकिल होना हिजरत करना ये तारीख का एक निज़ाम का हिस्सा है एंड ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तान शिकार बन गया है इस मनफी असर का अभी अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत तफसीली रिपोर्ट शाया की कुछ चार हफ्ते कबल जहां उन्होंने हजारों की तादाद में मशरकी पंजाब यानी कि हिंदुस्तान का एक सूबा है मशरकी पंजाब में बिलखसूस और उत्तर प्रदेश हरियाणा हजारों की तादाद में उन्होंने खातन को शिनाख्त किया जिनके शोहरों ने उनसे शादी कर कर उन्हें अबैंडन कर कर गैब हो चुके हैं यूरोप में बरतानिया में अमेरिका में और हमें हमेशा याद दिलाया जाता है कि जी हिंदुस्तान देखें कितनी तरक्की कर रहा है उसके बेशक बिल्कुल सही है उनका ज़रा उनका जो इबलाक इबलाक कह रहा हूँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 600 बिलियन 600 अरब है और हमारा मुश्किल से दस अरब बारह अरब तक पहुँचा है तो क्या हाल है बिगड़ावा क्या वजह है कि हिंदुस्तान जैसे कामयाब मीशत में हजारों की तादाद नौजवानों की छोड़ कर जा रही है भाग रही है हिंदुस्तान से इससे हमें कोई खुशी नहीं होती लेकिन हमें एक कॉन्टेक्स में देखना चाहिए कि पाकिस्तान तो माशाल्लाह आबादी पैदा करने में तो सबसे अव्वल आया है <laughs> बच्चे पैदा करने में हम किसी से पीछे नहीं आबादी में इजाफा करते जाएंगे टैक्स नहीं अदा करेंगे डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स उसमें हम अपने आप से बेईमानी करेंगे और कोसते रहेंगे हकूमत को रियासत को ज़रूर ईंधन पर दीगर मामला पर बहुत ज़्यादा भारी बोझ बेचारे मासूम आवाम पे लगाया जा रहा है लेकिन हम डायरेक्ट टैक्स नहीं देते दुकानदार नहीं देना चाहते ज़रात के शोबे में कोई ज़मींदार नहीं देना चाहता टैक्स और चाहता है कि जी रियासत पूरी हमारी करे सड़कें सही बना दे स्कूल बनाए हस्पताल बनाए कैसे हो सकता है तो बेशक छोड़ के जाएँ आप जाएँ लेकिन इतनी अच्छी हम आबादी बढ़ाएंगे कि आप चले जाएंगे आज तो पाँच और हम पैदा करेंगे आइंदा हफ्ते में आबादी में हम कभी कम नहीं होंगे तो बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा 
ये अगर ब्रेन ड्रेन ये जारी रहा यकीन इट्स अ बिग चैलेंज और हमारे तालीमी निज़ाम को सबसे ज़्यादा प्राइमरी लेवल पर प्राइमरी लेवल पर उसमें इन खिलाबी तब्दीलियों की ज़रूरत है बेहतरी की ये एंड दिस इज़ माई लास्ट क्वेश्चन यू थिंक टूडेज एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान कैन प्रोड्यूस अनदर जावेद जब्बार अरे मैं कहा जी एक तो याद कराची यूनिवर्सिटी के आप तालब बिल्कुल मुझे बहुत फख्र है कि मैं किसी और मुल्क में जाकर तालीम नहीं हासिल की इसी जगह तालीम हासिल की मैं तो बहुत ही ना चीज़ हूँ दुनिया का नामवर नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर अब्दुलसलाम कहाँ पढ़े एक छोटे से देहात गांव में पंजाब के वहाँ पर उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम पूरी की और वो होता है अहम मरहला किसी भी इंसान की ज़िंदगी का पहले आठ दस साल की तालीम इस मुल्क में ये काबिलियत है इतने लाखों की तादाद में जो पाकिस्तानी जाकर कामयाब हुए हैं अमेरिका में बरतानिया में मगरब क्या मशरक़ वस्ती में उनकी बुनियादी तालीम पाकिस्तान में हुई हमारे ही बड़े ख़राब स्कूल्स में हुई वहाँ उनकी बुनियाद रखी गई तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क का इतने खूबसूरत हमारे पहलू हैं इतना ज़बरदस्त मुल्क है ये मादनियात के अतबार से जोग्राफिया के अतबार से मौसम के अतबार से फल के अतबार से क्या ज़बरदस्त जगह है और फिर आप जैसे शख्स और मुझ जैसा ना चीज़ भी मौजूद है और हमसे बेहतर लोग हैं जो इस वक्त गलती कर रहे हैं ये देखने की और सुनने की आए ऐसा मुल्क कहीं और नहीं मिलेगा आपको आप बेशक पाकिस्तान को छोड़ के पंद्रह हज़ार मील दूर जाएं पाकिस्तान को आप अपने दिल से दिमाग से नहीं निकाल सकेंगे तो मैं पुरुद हूँ कि ये मुश्किल मराहल से हम गुजरेंगे और फिर तालीम के निज़ाम जो आपने आपका सवाल था जब तक इसे दुरुस्त नहीं करेंगे हमारा मुस्तबिल बेहतर नहीं हो सकता और साथ साथ हमारी खातन को बच्चियों को जब तक हम तालीम और बाख्तियार नहीं बनाएंगे नो कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ प्रोग्रेस्ड विदाउट अलाउिंग और इनक्रेजिंग दे वेमेन टू बिकम सेल्फ एम्पावर्ड एंड एजुकेटेड दैट इज़ दी ओनली वे तो वो है रास्ता जाने का और एक मर्द दूसरे मर्द से बात कर रहा है ये कितना गैर तोजुन आपने पॉडकास्ट किया हुआ है एक बेचारी कोई लड़की नहीं नजर आ रही है दूर दूर से और हम खबीन की बात अल्टरनेट हम कर लेते हैं थैंक यू सो मच जावेद साहब इट वॉज सच अ प्लेजर लिसनिंग टू यू एंड जस्ट एवरी थिंग दैट यू स्पोक अबाउट एंड आई थिंक यू नो इन समेशन जो आपने बात की कि पाकिस्तान दिल से नहीं निकाल सकते एंड इट इज़ ट्रूली अ कंट्री दैट हैज़ एवरी थिंग फोर सीजन द ब्यूटिफुल ट्रेन आई मीन श्योर इट हैज़ लॉट ऑफ पीपल यू नो एंड कुड यूज अ लिटल मोर टैक्सेज बट इफ 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 टैलेंट लीव्स द कंट्री दे आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी एंड यही सही बात है आपकी कि यहाँ रह के कुछ हमें करना है इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और इसलिए हम यहाँ कर रहे हैं एंड आई होप दो वॉचिंग टेक इंस्परेशन फ्राम सम लाइक जावेद जब्बार साहब दैट a product of this country's education system can achieve such greatness mm-hmm. right. and for me it's inspiring to be in the same room with you and have mm-hmm. this conversation and i hope all of you have enjoyed this discussion as well thank you sir once again mm-hmm. for being here thank you for your very gracious remarks and invitation you're thank welcome you. and thank you all for staying uh, connecting stay tuned for more episodes next week and we'll have some interesting guests coming up bye bye